హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో మనం మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం అసలు మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి అనేది విల్ సీ ఫస్ట్ లెట్స్ క్రియేట్ ఏ క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అండ్ సెలెక్ట్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్ సో ఇది మీకు అందరికీ తెలిసిందే సో నా వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏదైనా ఒక మెథడ్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే జనరల్ గా ఏం రాస్తారు ఆ మెథడ్ నేమ్ రాస్తారు లెట్ అస్ ఏ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మెథడ్ దట్ ఈస్ స్టాటిక్ యాడ్ అనే మెథడ్ ని నేను చేయాలనుకుంటున్నాను యాడ్ అనే మెథడ్ ని రాసి ఐ వాంట్ టు యాడ్ టూ వేరియబుల్స్ ఇంట్ ఎక్స్ కామ ఇంట్ వై నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఈస్ ఐ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇది ఒక మెథడ్ ఓకే నౌ స్టాటిక్ ఇంటర్న్ రాయాలి సేమ్ ఇదే మెథడ్ నేమ్ తో నేను ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే అదేంటి అంటే స్టాటిక్ సేమ్ మెథడ్ నేమ్ ఉంటుంది యాడ్ బట్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇంట్ ఏ ఇంట్ బి ఇంట్ సి అని ఇచ్చాను అనుకోండి then what i am going to do is here i am adding three variables a plus b plus c three parameters manu pass chestam ante when the method name is same but the parameters are different then this concept is called method overloading what is method overloading now so method name anedi same untundi kaani danlo iche arguments or parameters anevi డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి సో పారామీటర్స్ ఏ కాదు డేటా టైప్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు దట్ వీ విల్ సి ఆఫ్టర్ వీ సి దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ది ఫస్ట్ మెథడ్ ఇంట్ రిజల్ట్ వన్ అని రాద్దాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరి ఫస్ట్ మెథడ్ ఏముంది మనకి యాడ్ అనేది మెథడ్ ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇవ్వాలి టూ పారామీటర్స్ ఫోర్ కమ ఫైవ్ అని ఇవ్వండి ఇచ్చి దెన్ క్లోజ్ ఇట్ ante when you are giving only two parameters it will go and check this method and provide you the output as 4 plus 5 that is 9 so if you write system dot out dot print ln statement your result 1 will consist of rest 1 result 1 will consist of 4 plus 5 value that is it will display 9 hope you understand how you are calling the method with two పారామీటర్స్ అదే మీరు త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నది కావాలి త్రీ పారామీటర్స్ ఉన్నది కావాలి రిజల్ట్ టూ అని తీసుకుంటున్నాను యాడ్ రాసి ఫైవ్ కామా సిక్స్ కామా సెవెన్ అని ఇవ్వండి దెన్ వాట్ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు గెట్ సో హియర్ యూ లుక్ ఎట్ సి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఆర్ ఈఎస్ టీ టూ సో నౌ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎయిటీన్ వుడ్ బి ద ఆన్సర్ ఇన్ ది సెకండ్ మెథడ్ so what is going to happen here so first one oka method name anedi same unna gaani when the different parameters are there this concept we call it as method overloading okay deni polymorphism lo malli deni gunchi telusukuntamu method overloading and method overriding and rendu concepts untayi that we will look at later but for now we are just trying to understand what is method overloading okay so now same method ni nenu static and rasi డబుల్ అని రాస్తాను డబుల్ యాడ్ అంటే ఏంటి నేను యాడ్ చేసే మెథడ్ అయితే సేమే కాకపోతే ఆ పారామీటర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ విత్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ పాస్ చేస్తున్నాను నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ మెథడ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ రిటర్న్ ఎక్స్ ప్లస్ వై నౌ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ డబుల్ ఆర్ ఈఎస్ టి త్రీ is equal to add 3.4 comma 4.5 and is the now it will return your it will go to the last method whatever we have declared now and then based on that it will perform the operation okay so if you run this program see what is going to happen 9 18 7.9 now you may get a question meek ventane oka doubt ro sir mari la kaakunda if i give 5.2 here ani ichanu ankonde 
ఏమవుతుంది చూడండి ద సిస్టమ్ సేస్ కెనాట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు ఇంట్ అంటే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ లో టూ పారామీటర్స్ ఏ ఉన్న దాన్ని ఒక మిస్టేక్ జరిగింది ఓకే so the system will tell you this is not allowed because meeru allow chesindi rendu int lani gaani rendu double lani gaani chesaru this is called compilation compile time lo error ni meeku chupistundi that is what method overloading meeru program rase tappude it will tell you whether it is correct or not ade meer ikkada 4.1 rasi ikkada 5.2 rasaru ankonde because both of them are double type then it should show you 4.1 comma 5.2 and rasi ikkada unna mundu method ni double and rasar ankonde then it will allow because already a method undi kabatti kabatti you should understand when you are uh, defining the or calling the method you need to know what data type you have given so that is how you will arrive and get the respective value for the method overloading concept okay this is very very important for your interview questions as well